Hi friends, welcome to your day in calculating. In the number, Rendai the Padimunil Nadana, Secretary exam in the Kurtu Chodingalana Okari to Ponda, Apo, in the Chodinga Lake Katakum Paita. Namade channel Adi to Kanarik in the subscribe the Ka. Ninal the friends in a channel and suggest the Uduka, open notifications, Levican at Bell Lake and Kudu in the proceed Ka. Apo in the Adi to Choditilik Kadaka. Which fuel has the highest calorific value? Answer Hydrogen. Which fuel has the highest calorific value? Answer Hydrogen. Etevum irna calorific mulia mulla in the name edu in the anachodium. Utheramentana hydrogen ana. Then etum irna calorific mulia mulla in the name ana hydrogen. Vada gavasti is titice in the mulaga in the name hydrogen ana. And then Etum irna calorific value ulla in the name ana hydrogen. Vada gavasti is titice in the mulaga in the name edana in the chodchala mutheramentana hydrogen ana malinigaranam undaka the in the name ana hydrogen. And then a malinigaranam undaka the in the name hydrogen ana. Bavi uda in the name in the reaped another hydrogen ana. And then a malinigaranam undaka the in the name ana hydrogen. Bavi uda in the name in the reaped another hydrogen ana. Rocketical lubeoikin in the name liquid hydrogen ana. And then a rocketical lubeoikin other liquid hydrogen ana. Hydrogen a number gar higa in the name I canaka ka, the ricata the nul, sorry, canaka ka, the ricuna the nula caranum. And then another joicha the other day. Explosive nature another and it is poured on a sadi the garana mana. Hydrogen a number gar higa in the name I to beoikata the nicaranum. Our than a particular aditha mulagamana hydrogen, other than the name. Hydrogen is atomic number and the parana, one nana. Upon the can of another, a tomb yerna, calorific mulia mula in the namana hydrogen. Vada gavas the is the jena mulaka in the nam, hydrogen ana. Malinigar and Mundaka the in the namedana in the chodichal mutter and dana, hydrogen ana. Bavi uda in the name and are reaped another, hydrogen yana. Rocketical lubuikin in the nam, liquid hydrogen ana, hydrogen a garhi in the namai, kanaka ka, the rika, the kanaka ka, the rika, the nula karna madine, spored and a sub. Havangarna manadine, Gurgarhika in the Namai to Namubuka the Karanam, Avartana Patigale, Aditha Mulagamana hydrogen, hydrogen atomic number in the Varana, the one nana. Upon the can of another, medical goody param, a tom irna calorific value ulla in the Namedana, hydrogen ana, Vadagava steel city in the Mulagi in the Namedana in the Chosucha Luther Mendana, hydrogen ana, Malinikarna Mundaka the in the Namana hydrogen. Bhavi would in the name and are reaped in the dum hydrogen yana. Rocket chickle lubuikin in the name liquid hydrogen ana. Hydrogen a garfica in the name I canaka ka the kin of the nula carna within a sport and a sadi the ana. Our than a particular aditha mulagamana hydrogen. Hydrogen de atomica sankia on nana. The fifth state of matter is Bose Einstein condensate. The fifth state of matter is. Bose Einstein condensate. Drevetin de Anjamate Avastiana. Bose Einstein condensate. And then Drevetin de Anjamate Avastiana. Bose Einstein condensate. Iduvere, Drevetin de Kandubidica Petitula Avastagal aid and the mana. Then Iduvere aid Avastagal. Drevetin de aid Avastagal the very Kandubidica Petitunda. Ethakana solid, liquid, gas, plasma. Bose Einstein condensate. Fermionic condensate. Quark gluon plasma. Anyway, and either very drivet in a condu bidica petitula was the girl. Either can solid, liquid, gas, plasma, Bose Einstein condensate, fermionic condensate, quark gluon plasma. E. A. Avastaglana, drivet in a either very condu bidica petitula was the girl. Drivet in a. Ramathe Avastiana, quark gluon plasma. And then drivet in a. Ramathe Avasta. Quark gluon plasma. The revet in the Aramathi Avasta and a fermionic condensate. The revet in the Anjamata was the number of the other. Bose Einstein condensate. Bose Einstein condensate contributed to Shastrik and Arakana. Satyendra Nada Bosum, Albert Einstein in Jurnitana. Bose Einstein condensate and the revet in the Anjamathi Avasta contributed to the above. And the can number of another. The revit in the Anjamata Avastiana Bose Einstein condensate. Iduvera the revit in the air Avastakal contributed capitunda. Solid, liquid, gas, plasma, Bose Einstein condensate, fermionic condensate, quark gluon plasma. In the Viana, Iduvera the revit in the contributed capitula, air Avastakal and the Varanada. The revit in the Anjamat, sorry, the revit in the Nalamatia Avasta plasma. 
ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും ചേർന്നിട്ടാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞ ആരൊക്കെയാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും ചേർന്നിട്ടാണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയായ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതുവരെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏഴ് അവസ്ഥകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണവ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നാലാമത്തെ അവസ്ഥ പ്ലാസ്മ അഞ്ച് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ ദി നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബ്രോമിൻ ദി നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബ്രോമിൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് ബ്രോമിൻ ആണ് എന്താണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം ഏതാണ് ഉത്തരം ബ്രോമിൻ ആണ് എന്നാൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവില് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹം മെർക്കുറി ആണ് എന്താണ് സാധാരണ ഊഷ്മാവില് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ എന്നാൽ സാധാരണ ഊഷ്മാവില് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് മെർക്കുറി മാറിപ്പോകരുത് സാധാരണ ഊഷ്മാവില് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം ബ്രോമിനും ലോഹം മെർക്കുറിയുമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിളനിലയുള്ള മൂലകമാണ് ഹീലിയം എന്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിളനിലയുള്ള മൂലകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് ഹീലിയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള അലോഹ മൂലകമാണ് അയഡിൻ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹം മെർക്കുറിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിളനിലയുള്ള മൂലകം ഹീലിയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള അലോഹ മൂലകം അയഡിൻ ആണ് എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിളനിലയുള്ള മൂലകമാണ് ഹീലിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള അലോഹ മൂലകമാണ് അയഡിൻ എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ടെലൂറിയം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് ടെലൂറിയം ആണ് അൽസിമേഴ്സ് ഏത് മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് അലൂമിനിയം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ടെലൂറിയം ആണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഏത് മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ അലൂമിനിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണ് അൽസിമേഴ്സ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം ബ്രോമിൻ ആണ് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവില് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹം മെർക്കുറിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിളനിലയുള്ള മൂലകമാണ് ഹീലിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയുള്ള അലോഹ മൂലകമാണ് അയഡിൻ എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ടെലൂറിയം ആണ് അൽഷിമേഴ്സ് ഏത് മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണ് എന്ന് ചോദിച്ച ഉത്തരം എന്താണ് അലൂമിനിയം ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹം മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഊഷ്
west. In which direction does rainbow appear in the morning? Answer west. Prabhadathile maravilli kaana pedunnathu eedu dikkil aanu enna thaanu chodhiya. Uttaram enna thaanu padinyaar dikkil aanu alagi padinyaar dishayil aanu prabhadathile alagi raavile maravilli kaana pedunnathu padinyaare dikkil aanu. കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ മഴ വില്ല് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓർത്താ മതി സൂര്യൻ എവിടെയാണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിരിക്കും മഴ വില്ല് കാണപ്പെടുക വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എവിടെ എപ്പോഴാ എവിടെയായിരിക്കാം കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിരിക്കും മഴ വില്ല് കാണപ്പെടുക രാവിലെ സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മഴ വില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അതായത് സൂര്യന്റെ നേരെ എതിർ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ നേരെ എതിർ ദിശയിലാണ് മഴ വില്ല് എപ്പോഴും രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ മഴ വില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ മഴ വില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് കിഴക്കുമായിരിക്കും മാറിപ്പോരുത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രഭാതത്തിൽ മഴ വില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ദിക്കിലാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിലാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ മഴ വില്ല് എപ്പോഴും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അതായത് സൂര്യന്റെ നേരെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും മഴ വില്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന നിറം റെഡ് ആണ് എന്താണ് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ് ഏറ്റവും താഴെ എന്താണ് വയലറ്റ് ആണ് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ് നിറം മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഏത് നിറമാണ് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ മഴ വില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അതായത് സൂര്യന്റെ നേരെ എതിർ വശത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് രൂപപ്പെടുക മഴ വില്ല് രൂപപ്പെടുക മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള നിറമാണ് ചുവപ്പ് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടുള്ള നിറമാണ് വയലറ്റ് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് പച്ച മഴവില്ലില് വയലറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന കോൺ അല്ലെങ്കിൽ മഴവില്ലില് വയലറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന കോൺ അളവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി കോൺ അളവിലാണ് മഴവില്ലില് വയലറ്റ് നിറം കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മഴവില്ലില് വയലറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന കോൺ അളവ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി കോൺ അളവിലാണ് മഴവില്ലില് വയലറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ മഴവില്ലില് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കോൺ അളവിലാണ് ചുവപ്പ് നിറം കാണപ്പെടുന്നത് മാറിപ്പോരുത് മഴവില്ലില് വയലറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി കോൺ അളവിലും മഴവില്ലില് ചുവപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി കോൺ അളവിലുമാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രഭാതത്തില് മഴവില്ല് ഏത് ദിക്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ മഴവില്ല് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണെങ്കിൽ മഴവില്ല് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുമായിരിക്കും രൂപപ്പെടുന്നത് അതായത് സൂര്യന്റെ നേരെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും മഴവില് രൂപപ്പെടുന്നത് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് ചുവപ്പ് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് പച്ച മഴവില്ലില് വയലറ്റ് കാണപ്പെടുന്ന കോൺ അളവ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് മഴവില്ലില് ചുവപ്പ് കാണപ്പെടുന്ന കോൺ അളവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പ്രഭാതത്തില് മഴവില്ല് കാണപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കാണെങ്കിൽ മഴവില്ല് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ മഴവില്ല് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൂര്യന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്ത് രൂപം കൊള്ളുക മഴവില് രൂപം സോറി മഴവില് രൂപം കൊള്ളുന്നത് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിറം ചുവപ്പാണ് മഴവില്ലിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിറമാണ് വയലറ്റ് ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പച്ച നിറമാണ് മഴവില്ലില് വയലറ്റ് നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ കോണളവിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ചുവപ്പ് നിറം കാണപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി കോണളവിലാണ് എന്താണ് മഴവില്ലില് വയലറ്റ് കാണുന്ന കോൺ നാൽപ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി മഴവില്ലില് ചുവപ്പ് കാണുന്ന കോണളവാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഡിഗ്രി ദി പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ ഈസ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് The process used to produce ammonia is answer Haber process. Ammonia nirmikkinna prakriya yuda pere anu Haber process. And then Vyavasayaga adisthanathil ammonia nirmikkinna prakriya parayana pere anu Haber process. And then ammonia
എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അമോണിയയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങളാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ കൂളന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരം എന്താണ് അമോണിയയാണ് എന്താണ് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ കൂളന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ എന്നാൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൂളന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രീയോൺ ആണ് മാറിപ്പോരുത് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ കൂളന്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ ആണ് എന്നാൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൂളന്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയതാണ് ഫ്രീയോൺ ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അമോണിയ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അമോണിയ ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള ഏക വാതകവും അമോണിയ ആണ് ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള ഏക വാതകവും ഏതാണ് അമോണിയ ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് അമോണിയയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനുമാണ് ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ കൂളന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും ഉത്തരം എന്താണ് അമോണിയ ആണ് എന്നാൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ കൂളന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഫ്രീയോൺ ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അമോണിയ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള ഏക വാതകവും അമോണിയ ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനുമാണ് ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ കൂളന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ ആണ് എന്നാൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൂളന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രീയോൺ ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അമോണിയ ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള ഏക വാതകം ഏതാണ് ചോദിക്കാം ഉത്തരം എന്താണ് അമോണിയ ആണ് വിച്ച് റിവർ ഈസ് കോൾഡ് എ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൈൻസ് ആൻസർ നർമ്മദ വിച്ച് റിവർ ഈസ് കോൾഡ് എ റിവർ ബിറ്റ്വീൻ ടു മൗണ്ടൈൻസ് ആൻസർ നർമ്മദ പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് ഉത്തരം എന്താണ് നർമ്മദയാണ് എന്താണ് പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ നദി വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നർമ്മദ ഒഴുകുന്നത് എന്താണ് പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ നദി വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നർമ്മദ ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദ നർമ്മദ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ അമർഖണ്ഡ് കുന്നുകളിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരകളാണ് നർമ്മദ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മധ്യപ്രദേശിലെ അമർഖണ്ഡ കുന്നുകളിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നുമാണ് നർമ്മദ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നർമ്മദ നദി എന്താണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി നർമ്മദ നദിയാണ് ഭ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് നർമ്മദ നദി പ്രാചീന കാലത്ത് നർമ്മദ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രേഖ എന്ന പേരിലാണ് എന്താണ് പ്രാചീന കാലത്ത് നർമ്മദ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് രേഖ എന്ന പേരിലാണ് വിന്ധ്യ സത്പുര നിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വിന്ധ്യ സത്പുര നിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം എന്താണ് നർമ്മദയാണ് ഇന്ത്യയെ തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യ എന്നും വിഭജിക്കുന്ന നദി നർമ്മദ നദിയാണ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നർമ്മദ നദിയെയാണ് എന്താണ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി നർമ്മദ നദിയാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാം ദുവാന്തർ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവയെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നർമ്മദയിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാമും ദുവാന്തർ വെള്ളച്ചാട്ടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് നർമ്മദ നദിയാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ നദി വിന്ധ്യ സത്പുര നിരകൾ വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നർമ്മദ നദി ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ അമർഖണ്ഡ കുന്നുകളിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരകൾ സോറി മൈക്കല പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നാണ് നർമ്മദ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് മധ്യപ്രദേശിലെ അമർഖണ്ഡ കുന്നുകളിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നുമാണ് നർമ്മദ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നർമ്മദ ഫ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദി
പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നർമ്മദ നദി ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശിലെ അമർഖണ്ഡ കുന്നുകളിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരകളാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നർമ്മദ നദി ഫ്രംഷ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് നർമ്മദ നദി പ്രാചീന കാലത്ത് നർമ്മദ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രേഖ എന്ന പേരിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം എന്താണ് നർമ്മദയാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാമും ദുവാന്തർ വെള്ളച്ചാട്ടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നർമ്മദ നദിയിലാണ് നർമ്മദ നദിയിലൂടെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നർമ്മദ നദിയെയാണ് ഏതൊക്കെ പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നർമ്മദ ഒഴുകുന്നത് വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നർമ്മദ നദി ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ അമർഖണ്ഡ കുന്നുകളിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നുമാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നർമ്മദ ഭ്രംശ താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയും ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് നർമ്മദ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രേഖ എന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നർമ്മദയാണ് സർദാർ സരോവർ ഡാമും ദുവാന്തർ വെള്ളച്ചാട്ടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നർമ്മദ നദിയിലാണ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യ ആൻസർ ഗോദാവരി ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യ ഗോദാവരി ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് ഗോദാവരിയാണ് എന്താണ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഗോദാവരിയാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഗോദാവരിയാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് മാറിപ്പോരുത് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഗോദാവരി പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടെ നീറ്റം സോറി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി എന്തൊക്കെയാണ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും ഗോദാവരിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഗോദാവരി വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരിയാണ് എന്താണ് വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഗോദാവരി ഗോദാവരിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം നാസിക്കിലെ ത്രയംബക കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലെ ത്രയംബക കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ഗോദാവരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നർമ്മദയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നർമ്മദ നദി എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നുമാണ് നർമ്മദ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗോദാവരി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നാസിക്കിലെ ത്രയംബക കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലെ ത്രയംബക കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ഗോദാവരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗോദാവരിയുടെ തീരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളാണ് നാസിക് നിസാമാബാദ് എന്തൊക്കെയാണ് നാസിക് നിസാമാബാദ് എന്നിവ ഗോദാവരിയുടെ തീരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയും ഗോദാവരിയാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരിയാണ് ഗോദാവരിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലെ ത്രയംബക കുന്നുകളാണ് ഗോദാവരി തീരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളാണ് നാസിക്കും നിസാമാബാദും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഗോദാവരിയാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോദാവരിയാണ് രേഖ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരാണ് നർമ്മദ നദിയാണ് ഗോദാവരി തീരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളാണ് നാസിക് നിസാമാബാദ് എന്നിവ വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗോദാവരിയാണ് ഗോദാവരി നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലെ ത്രയംബക കുന്നുകളാണ് ദ സദേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള ആൻസർ നെയ്യാർ ദ സദേൺ മോസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള നെയ്യാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് നെയ്യാറാണ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദിയാണ് നെയ്
കബനി ഫവാനി പാമ്പാർ ഇതൊക്കെയാണ് കബനി ഫവാനി പാമ്പാർ എന്നിവയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ കേരളത്തിലെ ആകെ നദികൾ നാൽപ്പത്തിനാല് അതിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്നെണ്ണം കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവയാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നവ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം എന്താണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് പെരിയാർ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞത് മഞ്ചേശ്വരമാണ് ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദിയും മഞ്ചേശ്വരം നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദിയാണ് എന്ത് നെയ്യാർ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദിയാണ് നെയ്യാർ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അൻപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദിയായ നെയ്യാറിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൽ നിന്നാണ് നെയ്യാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകി അറബിക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്ന നദിയാണ് ഏത് നെയ്യാറ് കല്ലാർ മുല്ലയാർ കരവലിയാർ എന്നീ നദികളാണ് നെയ്യാറിന്റെ പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കല്ലാർ മുല്ലയാർ കരവലിയാർ എന്നീ നദികൾ നെയ്യാറിന്റെ പോഷക നദികളാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ആകെ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് അവയിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവ മൂന്ന് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും ഏറ്റവും തെറ്റേ തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി നെയ്യാർ നെയ്യാറിന്റെ നീളം അൻപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൽ നിന്നാണ് നെയ്യാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകി പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിൽ നെയ്യാറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ കല്ലാറ് മുല്ലയാറ് കരവലിയാർ എന്നീ നദികളാണ് നെയ്യാറിന്റെ പോഷക നദികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കേരളത്തിലെ ആകെ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് അതിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാർ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് നദിയും മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്ത് നദിയാണ് നെയ്യാർ നെയ്യാറിന്റെ നീളം അൻപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ നെയ്യാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകി ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിൽ നെയ്യാറിന്റെ പോഷക നദികൾ കല്ലാർ മുല്ലയാർ കരവലിയാർ എന്തൊക്കെയാണ് കല്ലാർ മുല്ലയാർ കരവലിയാർ എന്നീ നദികളാണ് നെയ്യാറിന്റെ പോഷക നദികൾ ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള ആസ് പെർ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ സെൻസസ് ആൻസർ മലപ്പുറം ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള ആസ് പെർ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ സെൻസസ് ആൻസർ മലപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ജനന നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ജനന നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ട എന്തൊക്കെയാണ് ജനന നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ജനന നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാടാണ് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ജനന നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ജനന നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് ജില്ല ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് ജനന നിരക്ക് കൂടിയത് മലപ്പുറം ജില്ല ജനന നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മാറിപ്പോകരുത് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ജന ജനന നിരക
from which constitution india borrowed the idea of directive principles of state policy answer constitution of ireland നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് അയർലൻഡിൽ നിന്നുമാണ് അയർലൻഡിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നുമാണ് അയർലൻഡിന്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ കടം കൊണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ഭരണ നിർവഹണത്തിലും നിയമ നിർമ്മാണത്തിലും ഭരണകൂടം പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മാർഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ഭരണ നിർവഹണത്തിലും നിയമ നിർമ്മാണത്തിലും ഭരണകൂടം പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി അവയെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടത് അയർലൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്ര അനുച്ഛേദങ്ങൾ മുതലാണ് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാർഗ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവയെ ഇവ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു ഭരണ നിർവഹണത്തിലും നിയമ നിർമ്മാണത്തിലും ഭരണകൂടം പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തരം എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടത് അയർലൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മാർഗ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ എന്ന പേരിലും ഇവയെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇവ ഭരണ നിർവഹണത്തിലും നിയമ നിർമ്മാണത്തിലും ഭരണകൂടം പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടത് അയർലൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മാർഗ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ഭരണ നിർവഹണത്തിലും നിയമ നിർമ്മാണത്തിലും ഭരണകൂടം പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗമാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എന്താണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ട